ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பெரிய பெரிய டிரான்ஸ்மிஷன் மற்றும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லைன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெட் கலர் ஆரஞ்சு கலர் அப்படின்னு பால்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பால்ஸோட நேம் என்ன ஏன் இந்த பால்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த பால்ஸை ஏரியர் மார்க்கர் பால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில பேர் விசிபிலிட்டி மார்க்கர் பால்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் ஒரு சில பேர் லயன் மார்க்கர் பால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக சொல்கிறதுனால நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இந்த பால்ஸ்லாம் நம்ம எங்கே பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய மலைப்பகுதிகள் இடையில ட்ரான்ஸ்மிஷன் மற்றும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லைன்ஸ் போகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல இந்த பால்ஸை கனெக்ட் பண்ணுவாங்க லாங் ஸ்பேன் அல்லது ரிவர் வந்து ஒரு ஆற்றை வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லைன்ஸ் வந்து கிராஸ் ஆகுது எல்லோ ஒயிட் அப்படின்னு பல கலர்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு ஆனா நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய கலர் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் டேஞ்சர் ஆரஞ்சு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆரஞ்சு கலர் பால்ஸ் தான் நிறைய இடத்துல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறத நம்ம பார்த்திருப்போம் மற்ற கலர் பால்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எஃப்எஃப்ஏ அதாவது பெட்ரல் அவியேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்கு அவங்க ஒரு இடத்த வந்து சர்வே பண்ணிட்டு அவங்க இந்த இடத்துல வந்து இந்த பால்ஸ கனெக்ட் பண்ணுங்க இந்த கலர் பால்ஸ கனெக்ட் பண்ணுங்க ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஒயிட் ஆரஞ்சு ரெட் கலர் பால்ஸ் எல்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா காமனா எல்லா இடத்துலயுமே இந்த ஆரஞ்சு கலர் பால்ஸ் தான் கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க சோ இந்த வீடியோட மைய பகுதியான ஏன் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ்ல இந்த பால்ஸ கனெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இப்ப பெரிய பெரிய டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் டவர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு டவர்ஸ்க்கும் இன்னொரு டவர்ஸ்க்குமான இடைவெளி ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஒரு டவர்ல இருந்து இன்னொரு டவருக்கு வந்து அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் போகும்போது தூரத்துல ஒரு ஆள் நின்று பாக்குறாரு அப்படின்னா அங்க லைன்ஸ் போறதே தெரியாது ஓகேங்களா இப்ப ஹெலிகாப்டர் ஸ்மால் ஏர்கிராஃப்ட்ல வந்து பறந்து போகும்போது அங்க டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் போறதே அவங்களுக்கு தெரியாது சோ அதனால ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேங்களா சோ இது அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த இடத்துல டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ்ல ஒரு பால்ஸ கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஏர்கிராஃப்ட்ல ஹெலிகாப்டர்லயோ இல்லைனா ஸ்மால் ஏர்கிராஃப்ட் ஏரோஃபிளைன்லயோ போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஓகே இந்த இடத்துல லைன் போகுது அப்படின்னு ஒரு விசிபிலிட்டிஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா சோ ஒரு விசுவல் வார்னிங் மற்றும் ஒரு சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக தான் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் எல்லாம் இந்த பால்ஸ் கனெக்ட் பண்றாங்க இந்த பால்ஸ் எல்லாம் பார்க்க பெருசா இருந்தாலும் பிளாஸ்டிக்ல தான் மேட் பண்ணிருப்பாங்க அதுவும் உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே வெற்றிடமா தான் இருக்கும் இப்ப உதாரணமா நம்ம ஊர்ல இந்த சின்ன பசங்க எல்லாம் கிரிக்கெட் பந்து விளையாடுவாங்கல்ல ரப்பர் பால் அது பாத்தீங்க அப்படின்னா மேல ரப்பரால இருக்கும் உள்ள வெற்றிடமா இருக்கும்ல சோ அதே போலதான் இங்க இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா மேல பிளாஸ்டிக்ல மேட் பண்ணிருப்பாங்க உள்ள வந்து அப்படியே வெற்றிடமா இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த பால்ஸோட டோட்டல் வெயிட்டே பாத்தீங்க அப்படின்னா பதினேழு பவுண்ட்ஸ் அதாவது செவன் பாயிண்ட் செவன் கேஜி இதோட டயமீட்டர் பாத்தீங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறு இன்ச் இருக்கும் இந்த பால்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இருநூறு அடிக்கு ஒரு பால் அப்படிங்கிற விதத்துல டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே போவாங்க இந்த பால்ஸ் வந்து எப்படி வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ்ல இன்சர்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு பாலோட ரெண்டு புறமும் போல்டு நெட் பிளஸ் ஒரு மீட்டருக்கு கண்டக்டர் இருக்கும் போல்டு நெட்ல அது கிளாம்பு போல இருக்கும் அதை வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல அப்படியே இன்சர்ட் பண்ணிட்டு போல்டு நெட் போட்டு டைட் பண்ணிருவாங்க அதை இல்லாம இந்த எக்ஸஸ் அந்த ஒன் மீட்டர் கண்டக்டர் இருக்கு அதை வந்து அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல அப்படியே முறுக்கி வச்சிருவாங்க ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த பாலை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க இந்த பாலை வந்து டெம்பரரியாவோ இல்ல அடிஷனலா ஒரு பால் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹெலிகாப்டர்ல போயிட்டு அது மூலியமா தான் இது இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் சோ இனிமே நீங்க டிராவல் பண்ணும் போது பெரிய பெரிய டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ்ல இந்த பால்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏர்கிராஃப்ட்ல டிராவல் பண்றவங்களோட லைஃப் சேவ் பண்றதுக்காக தான் இந்த பால்ஸ கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு